ওয়েব ডক্টর এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে ভিডিওটি তৈরি করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা হ্যাক হো হ্যাক হওয়া ওয়েবসাইটকে কিভাবে আমরা রিকভার করতে পারি এর জন্য হচ্ছে আমি তিনটা মেথড দেখাবো এর মধ্যে আজকে দেখাবো হচ্ছে মেথড নাম্বার 1 তাহলে চলুন দেখা যাক যে মেথড 1 দিয়ে আমরা কিভাবে একটা ওয়েবসাইটকে রিকভার করতে পারি ধরুন যে এখানে যে একটা ওয়েবসাইটে আমি আছি ওয়েবসাইটটা হচ্ছে afrakib.tk ধরুন যে এই ওয়েবসাইটটি হ্যাক হয়ে গেছে আমরা এই ওয়েবসাইটের মেনুয়ালি ফাইল ডিজিট করে আমরা দেখি যে কিভাবে আমরা একটা হ্যাক হওয়া ওয়েবসাইট উদ্ধার করতে পারি সেই জন্য প্রথমে আমি ফাইল ম্যানেজারে গেলাম ফাইল ম্যানেজার থেকে হচ্ছে আমি আমার যে এখানে ইনডেক্স ফাইলটি আছে সেই ফাইলটিকে আমি রিমুভ করে দিলাম তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি সরি এটা ক্যাশিং প্রবলেম হচ্ছে সো এখানে জাস্ট আমাকে দেখাচ্ছে হচ্ছে ফাইল ডাইরেক্টরিগুলো তো আমি এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে এই ওয়েবসাইটটাকে আমি রিকভার করব তো রিকভার করার জন্য আমাকে যে কাজটি করতে হবে যেহেতু pnserver.com এখানে আমাকে একটা ব্যাকআপ সিস্টেম দিচ্ছে রিমোট ব্যাকআপ অনেক কোম্পানি এটা দিয়ে থাকে আবার অনেকগুলো কোম্পানি সেই সিস্টেমটা দেয় না যেহেতু pnserver দিচ্ছে সেহেতু আমরা কি করব এখানে হচ্ছে রিস্টোর ফাইলে আমরা চলে যাব রিস্টোর ফাইলে যাওয়ার পরে আমরা আমাদের যে ডোমেইনটি আছে কোন ডোমেইনের জন্য ধরেন যে আপনার একটা প্যানেলের মধ্যে চার থেকে পাঁচটা ডোমেইনও থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি ডোমেইনটা সিলেক্ট করতে পারেন স্পেসিফিকলি অথবা সম্পূর্ণ রুটটাকে আপনি রিস্টোর করতে পারেন সেই জন্য এখানে প্রথম দেখুন যে আছে সিলেক্ট ব্যাকআপ ডেট মানে হচ্ছে এখানে যে সাতটা ব্যাকআপ আছে আপনার এর মধ্যে কোন ডেটের ব্যাকআপটি আপনি রিস্টোর করতে চাচ্ছেন আমি এখানে যে ব্যাকআপটি রিস্টোর করব সেটা হচ্ছে উনিশ তারিখের আমি একটা ব্যাকআপ রিস্টোর করব এইখান থেকে ফিল্টার বাই ডোমিন থেকে আমি ডোমিনটা সিলেক্ট করে নিতে পারি আমি যদি শুধু ডোমিনটা সিলেক্ট করে নিই তাহলে হচ্ছে এই ডোমিনের যত স্পেসিফিক ফাইলগুলি আছে সেই ফাইলগুলি আমাকে দেখাবে কিন্তু যদি আমি এখানে জাস্ট এই ফিল্টার বাই ডোমিন নামটা এ রাখি তাহলে এখানে আমাকে টোটালি হোম ডাইরেক্টরিটা দেখাবে যার মধ্যে হচ্ছে আমার যতগুলো ডোমেইন আছে প্রত্যেকটা ডোমেইনের ফাইলগুলো এখানে আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখান থেকে সবগুলো ফাইল সিলেক্ট করতে পারি অথবা আমি যেহেতু জাস্ট এই এফ রাখি টিকেট ডোমিনটাকে আমি রিকভার করতে যাচ্ছি সেহেতু আমি জাস্ট এটাকে ক্লিক করব এটাকে ক্লিক করার পরে এটা যে ফাইলগুলি আছে আমি যদি চাই যে এইখানে যত ফাইল আছে সবগুলো ফাইল আমি নেব সেই ক্ষেত্রে আমি সবগুলো ফাইল সিলেক্ট করে নিব আর যদি আমি চাই যে আমি হচ্ছে জাস্ট আমার ইনডেক্স ডট এস টিম ফাইলটাকে নেব সেই ক্ষেত্রে আমি ইনডেক্স ডট এস টিম ফাইলটাকে নেব সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে আপনার ওয়েবসাইটে কি হ্যাক হয়েছে যদি আপনি আইডেন্টিফাই না করতে পারেন যে আপনার ওয়েবসাইটে কি কি ফাইলে আপনার এফেক্ট হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই সবগুলো ফাইলকে সিলেক্ট করে নেবেন তো আমরা এখানে সবগুলো ফাইল সিলেক্ট করলাম তারপর আমরা এখানে রিস্টোরে ক্লিক করব কনফার্মেশন চাচ্ছে তো আমরা কনফার্ম করে দিচ্ছি ওকেতে ক্লিক করে একটু সময় নিবে ফাইলটাকে আপনার রিস্টোর করতে এখানে দেখুন যে আমাদের সম্পূর্ণ ফাইলটি রিস্টোর হয়ে গেছে এখানে সময়টা ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে আপনার যে ওয়েবসাইটে যে ফাইলগুলি আছে সেই ফাইলগুলির সাইজ কত ধরেন যে এখানে আমার ফাইলের সাইজ হচ্ছে পাঁচ মেগাবাইট সেই ক্ষেত্রে এটা কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়েছে মাত্র কিন্তু এখানে যদি আপনার ওয়ান জিবি টু টু জিবি হয় বা আরও বেশি বড় ফাইল হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার সময়টা কিন্তু আরেকটু বেশি নিবে আচ্ছা আমরা যদি ওয়ার্ডপ্রেস সাইট হয় বা ডাটা বেস সাইট হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব প্রাথমিক অবস্থায় আমরা হচ্ছে সবগুলো ফাইলকে আগে এই সেম ওয়েতে আমরা রিস্টোর করে নিব পরবর্তীতে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে যাব এখানে দেখেন যে এখানে লেখা আছে হচ্ছে রিস্টোর ডাটাবেস অথবা আমরা যদি হোমে যাই সিপেনেদের হোমে যাই এখানে দেখুন নিচে এখানে ডিরেক্ট আছে রিস্টোর ডাটাবেস এছাড়া আছে ক্রন জব তারপর হচ্ছে এস এস এল ইমেল এখানে আরো অনেকগুলা আছে অপশন যেগুলো আছে আপনি এখান থেকে রিস্টোর করতে পারবেন মানে হচ্ছে আপনার সিপেনেল রিলেটেড যত ধরনের ব্যাকআপ আছে একটা স্পেসিফিক অ্যাকাউন্টের জন্য সব ধরনের ব্যাকআপ এখান থেকে আমি রিস্টোর করতে পারছি ব্যাকআপ ফাইল থেকে রিস্টোর করতে পারতেছি তো আমরা এখানে যেহেতু ডাটাবেসটা করবো আমরা এখানে রিস্টোর ফাইলে এখানে ক্লিক করে এই যে এখানে দেখেন যে ডাটাবেস লিখা আছে আমরা জাস্ট এখানে ডাটাবেসে সিলেক্ট করব। এই ড্রপ ডাউনের মধ্যে দেখুন আদার সব অপশন গুলো কিন্তু অ্যাভেলেবল আছে তো আমাদের এখানে যেটা প্রয়োজন আমরা সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারি 
অথবা হোমের মধ্যে ব্যাক করে এই হোম থেকে এখান থেকে সিলেক্ট করে আমরা নিয়ে যেতে পারি সেটা হচ্ছে আপনি যেভাবে সুবিধা মনে করেন আপনি সেভাবে কাজ করতে পারেন তো এখন আমাদের ডাটাবেসটা রেজিস্টার করার জন্য আমরা এখান থেকে ব্যাকআপ ডেটটা সিলেক্ট করে নিব যেহেতু আমাদের ফাইল আমরা সিলেক্ট করেছি 19 তারিখে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে আমাদের ডাটাবেসটা আমরা অবশ্যই 19 তারিখে সিলেক্ট করব এবং এটাকে আমরা সেম ওয়েতে আমরা ডাটাবেসটা আমরা সিলেক্ট করব যদি আমাদের এখানে যতগুলো ডাটাবেস আছে সবগুলো ডাটাবেসকে আমরা রিস্টোর করতে চাই এখানে জাস্ট একটা ডাটাবেস আছে যদি আমাদের আরো ডাটাবেস থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আরো ডাটা মানে আমাদের হচ্ছে যে সবগুলো ডাটাবেসকে করতে পারি অথবা স্পেসিফিক একটা একটা করে সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা এখানে রিস্টোর করতে পারি তো আমার যেহেতু এখানে একটা ডাটাবেস আছে আমি এখানে অলও ক্লিক করলে যে কথা আমার হচ্ছে যে এখানে একটা সিলেক্ট করলে আমার সেম কথাই হচ্ছে तो डाटाबेस सिलेक्ट कर लिस्टोरे क्लिक कर कन्फार्म कर दीब एन देखें जो अल्प किसान मध्य ही डाटाबेस टाओ रिस्टोर हो जाए यह डाटाबेस टाइम रिस्टोर हो गए एन जो वेबसाइट टे ब्राउज करी देखते पा जोबसाइट टी सम्पूर्ण भाव रिस्टोर हो गए सैट टी एपूर्ण रेडी व्यवहार कर रिकार कर আপনারা যদি সিকিউরিটি কনফিগ করতে চান তাহলে আমি একটা ভিডিও লিংক আমার এই ভিডিওর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি ডিসক্রিপশনের মধ্যে আপনারা সেই ভিডিওটা ফলো করবেন ধন্যবাদ